Dopo cinque anni di battaglie e di veti incrociati, il regolamento sull'indicazione del paese d'origine dei prodotti importati da paesi terzi sembra avviarsi a grandi passi verso la sua approvazione definitiva. La proposta di regolamento approvata riguarda in particolare i manufatti che entrano nel territorio europeo nei settori calzaturiero, tessile, ceramiche, oreficeria, oggetti in legno ed in vetro. Per illustrare tutte le novità, la Camera di Commercio di Fermo ha organizzato per sabato 4 dicembre nella Sala dei Ritratti del Palazzo dei Priori a partire dalle 9.30 un seminario formativo. C'è un risultato veramente significativo, il Parlamento europeo ha approvato questo Made in, il percorso è ancora lungo, tuttavia è importante che noi conosciamo bene quali sono i svolti di questa normativa. In questo senso la Camera di Commercio, eh, d'accordo con due professionisti, abbiamo eh, organizzato questo seminario dove entreremo nel merito sia de, ne, per quanto riguarda i vantaggi di questa legge, perché eh, noi abbiamo invocato fortemente una legge sul Made in Italy che tutela quello che è il nostro lavoro e allora cerchiamo di sfruttare al meglio un marchio che è il marchio per eccellenza Made in Italy, ma guardiamo anche gli aspetti negativi. Forse pochi sanno che per esempio scrivere 100% Made in Italy, qualora questo non è, in caso di controllo c'è un risvolto sanzionatorio sia da un punto di vista civilistico, quindi di sanzioni eh, amministrative, e sia da un punto di vista penale. L'invito che noi facciamo se c'è la legge che ci sia anche un controllo puntuale. In questo senso abbiamo la disponibilità del comandante della Guardia di Finanza di Fermo che verrà anche a relazionarci su quali sono i risvolti fiscali, quali possono essere i controlli a livello doganale perché è chiaro che se c'è una legge ci deve stare anche un controllo. Da qui l'invito diretto a tutti i dirigenti d'azienda a partecipare al seminario formativo. È importante che i quadri responsabili delle aziende partecipino.